ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சுவையான நெத்திலி மீன் கருவாட்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்களும் ரொம்ப சுவையாக நெத்திலி மீன் கருவாட்டு குழம்பு வீட்டில் செய்ய முடியும் நெத்திலி மீன் கருவாட்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ண அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு சின்ன சைஸு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் லெமன் சைஸ்க்கு புளி எடுத்துக்கோங்க அதுதான் அங்கே தண்ணியில் கரைச்சி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் தேங்காய் சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு சில்லு தான் ரொம்ப சின்னது தான் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் இல்லாமையும் பண்ணலாம் தேங்காய் போடும் போது குழம்பு நமக்கு நல்லா கட்டியாக கிடைக்கும் பூண்டு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் சின்ன சைஸ் பூண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து கருவாடு செய்யும் போது கருவாடு வந்து ரொம்ப நமக்கு கருவாடு வாடை இல்லாமல் இருக்கும் பூண்டு ஆட் பண்ணும் போது அதனால் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் கருவாடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு கருவாடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ்க்கு புளி எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை ஒன்றரை டம்மல் தண்ணிக்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம பாட்டுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கருவாடு வந்து கொஞ்சம் வெறப்பாக இருக்கும் அது சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும்னா நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பவுலில் கருவாடை போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றிட்டிங்கன்னா அது ஊறிட்டு நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா சூடாகணுன்னு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்ன சூடானோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விடணும் வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க கொஞ்சம் வெங்காய கலர் மாறணுன்னு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பீஸ் இருக்குல்ல அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி அதையும் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விடுங்க இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ மசாலா பொருள் ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உரப்பு கம்மியாக வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடினா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான்வெஜ்ஜுக்கெலாம் எப்பயுமே மஞ்சள் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த வாடை வராமல் இருக்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு மிளகாய் பொடி வாடை போயிடும் நல்லா வந்து மிளகாய் பொடி வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க நம்ம குழம்பு டேஸ்ட் வர்றதே இந்த வதக்குறதில் தான் இருக்குது நம்ம வதக்கின வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு தேங்காய் மசால் ஜாமான் எல்லாத்தையுமே நல்லா கா ஆற வைக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் ஆறின பிறகு மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் நம்ம அரைக்கும் போது தண்ணி விட்டு எதுவும் அரைக்க வேணாம் நார்மலாக அரைக்கும் போதே அதுவே நல்லா தண்ணி விட்டுக்கும் தக்காளி இருக்கனால இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம மொத யூஸ் பண்ணோம்ல அதே பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணும் போது தான் நமக்கு நல்ல சுவையாக கிடைக்கும் குழம்பு என்ன சூடாயிருச்சு நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொரியுது வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது அதுக்கான ஒரு தனி சுவை இருக்கும் குழம்புல வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சோடனே நான் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டாவது தடவை ஆட் பண்ண வேணாம்னு நினச்சா ஆட் பண்ண வேணாம் நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கலர் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பேஸ்ட்டு அதை நான் ஆட் பண்ணுறேன் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம அரைச்சி ஜாரில் இருக்க மிக்ஸில் வந்து போட்டுட்டு ஊற்றுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காது நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க மசாலா நல்லா கொதி வந்து சின்ன சின்ன பபுல்ஸாக இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல புளிக்கரைசல் அதை வந்து ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் 
கருவாட்டு குழம்புக்கு எப்பயும் நார்மலாக ஆட் பண்ணுறதோட கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணணும் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நல்ல குழம்பு வந்து கொதி வந்துடுச்சு எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வருது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவாடை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆல்ரெடி நல்லா வந்து சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சனால கருவாடு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் லிட் வச்சு திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க கருவாடு வேகிறதுக்கு கருவாடு வேகிறதுக்கு வெறும் அஞ்சு நிமிஷம் போதும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நமக்கு தண்ணி நல்லா வற்றி கருவாட்டு குழம்பு நல்ல சுவையாக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல பபிள்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சேவிங் ட்ரேக்கு மாற்றிக்கலாம் நமக்கு சுவையான நெத்திலி மீன் கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ